Um eine Gleichung zu lösen, reicht es meist nicht aus, sie nur zusammenzufassen und zu sortieren. Um den gesuchten Wert für x zu finden, musst du die Gleichung so umformen, dass auf einer Seite der Gleichung nur noch ein x steht. In diesem Beispiel stehen dort jedoch noch 6x. Wenn du dir diese Gleichung als Waage vorstellst, siehst du, dass 6x zusammen 48 Kilo wiegen. Wenn du jetzt auf der linken Seite einfach 5 Gewichte mit unbekanntem Gewicht wegnehmen würdest, müsstest du auf der anderen Seite das gleiche Gewicht entfernen, damit die Waage nicht kippt. Du weißt aber nicht, wie viel 5 unbekannte Gewichte zusammen wiegen, deshalb geht das nicht. Du kannst nicht wissen, wie viel von den 48 Kilo noch übrig bleiben würde und deshalb musst du einen anderen Weg finden, die Gleichung zu lösen. Auch ohne zu wissen, was die unbekannten Gewichte wiegen, kannst du aber auf beiden Seiten der Waage einfach die Hälfte der Gewichte wegnehmen. Links sind das 3 von 6 unbekannten Gewichten. Rechts entfernst du die Hälfte von 48, also 24 Kilo. Die Waage bleibt so auf jeden Fall im Gleichgewicht. Übertragen auf die Gleichung teilst du die linke Seite der Gleichung und die rechte Seite der Gleichung durch 2. Das schreiben wir zuerst wieder neben die Gleichung und erhalten eine neue, umgeformte Gleichung. Auf der linken Seite liegen jetzt noch drei unbekannte Gewichte. Damit dort nur noch ein unbekanntes Gewicht liegt, musst du durch drei teilen. Damit die Waage nicht kippt, musst du natürlich dann auch auf der rechten Seite durch drei teilen. Statt 24 Kilo liegen dort dann noch 8 Kilo. Diese Rechnung kannst du natürlich auch an der Gleichung durchführen. Du notierst wieder neben der Gleichung, dass du durch 3 teilst und formst dann um. In dieser umgeformten Gleichung steht x auf der linken Seite der Gleichung allein und du kannst direkt ablesen x gleich 8. Diese Gleichung hättest du auch in einem Schritt lösen können, indem du direkt im ersten Schritt durch 6 geteilt hättest. Achtung! Im Unterschied zur Addition und Subtraktion nimmst du nicht einfach das gleiche Gewicht auf beiden Seiten von der Waage, sondern du halbierst zum Beispiel das Gesamtgewicht auf beiden Seiten der Waage. Der Unterschied wird besonders deutlich, wenn eine Gleichung noch nicht fertig zusammengefasst und sortiert ist. Du siehst, die Gleichung ist noch nicht sortiert. Schau wieder auf die Waage. Auf der linken Seite der Waage liegen zwei unbekannte Gewichte und 8 Kilo. Wenn du jetzt das Gewicht auf beiden Seiten der Waage halbierst, reicht es natürlich nicht, einfach auf der linken Seite die Anzahl der unbekannten Gewichte zu halbieren und auf die rechte Seite 12 Kilo zu legen. Du musst auch die 8 Kilo halbieren. Übertragen auf die Gleichung musst du, wenn du beide Seiten durch die gleiche Zahl dividierst oder mit der gleichen Zahl multiplizierst, jeden Summanden durch die Zahl dividieren bzw. mit der Zahl multiplizieren. Stell dir dazu vor, dass Klammern um die gesamte Seite der Gleichung gesetzt werden. Um dir diesen Schritt zu sparen, solltest du die Gleichung immer zuerst zusammenfassen und sortieren. Wenn auf jeder Seite der Gleichung nur noch ein Summand steht, musst du auch nur diesen einen Summanden beachten und keine Klammern setzen.